وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عن صوم الجمعة قال العم متفق عليه dan dari Muhammad bin Abbad katanya aku bertanyakan Jabir radhiyallahu an adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Jumaat jawab Jabir naam ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim Muhammad bin Abbad ialah di kalangan ulama tabi'in tabi'in ialah ulama-ulama yang bukan sahabat yang tak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan sahabat. Yang tak sempat dengan Nabi belajar dengan sahabat dinamakan tabi'in. Di mana dia mengaji dengan Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Di mana Muhammad bin Abbad ialah seorang alim di Makkah. Dia berbani Makhzum yang termasuk di kalangan tabi'in yang besar. Ulama yang besar di kalangan tabi'in. Hadis yang keempat. Wa an ummil mu'minina juwairiyata binti al-hadithi radiyallahu anha. Anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam adakhala alaiha yawmal jum'ati wahya sa'imatun. Qala asumti amsi. Qala la. Qala la turid. Qala turidina am tasumi gadan. Qala la. Qala fa'aftiri. Rawahu al-Bukhari. Dan dari ummil mu'minin juwariyah binti al-Hadith radiyallahu anha. Iaitulah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang disebut ummil mu'minin. Ibu kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman diharamkan berkahwin. Dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana diharamkan berkahwin dengan ibunya. Ibu. Disebut Ummil Mu'min. Juwariyah radhiyallahu anha. Menceritakan bahawa Nabi SAW berada di rumahnya pada hari Jumaat dalam keadaan dia berpuasa. Lalu dia bersabda, adakah awak berpuasa kemarin? Katanya tidak. Kemarin ayah kami awak puasa tak? Tak. Dia kata. Dia bersabda lagi, adakah awak hendak berpuasa esok? Esok ayah kami nak puasa tak? Dia kata tak. Lalu sabdanya Nabi SAW. Berbukalah. Buka. Nabi kata. Nabi pergi rumah dia hari Jumaat. Dia puasa. Nabi tanya mau puasa tak kemarin? Dia kata tak. Esok nak puasa tak? Hari Sabtu tak mau puasa. Nah, Nabi kata buka. Kena buka selalu. Di sini menunjukkan bahawa. Makruh. Berpuasa. Pada hari Jumaat sahaja. Tak disambung dengan hari Khamis dan hari Sabtu. Kecuali ada berkait dengan hal yang lain. Berkait dengan nazar. Kita ada puasa nazar. Ada tinggal sehari puasa nazar. Maka berpuasalah. Ataupun berkait dengan puasa sunat. Yang berkait dengan sunat semilang dilhejah. Kita nak puasa uh, sembilan, sembilan uh, hari Muharram. Kebetulan hari Jemaat. Hari itu saja. Tak apa. Ataupun sembilan Muharram. Kebetulan hari Jemaat. Ataupun sepuluh Muharram. Kebetulan hari Jemaat. Yang berkait dengan puasa sunat yang lain. Itu tak apa. Tak jadi. Salah. Ataupun dia nak puasa qadar. Bukan puasa sunat hari Jemaat. Nak puasa qadar. Ha, itu tak jadi makruh. Kerana menunaikan yang wajib menunjukkan bahawa hendaklah digabungkan hari Jumaat kalau puasa sunat dengan hari hari Khamis dan hari Sabtu dan sesiapa yang berpuasa juga pada hari Jumaat dia tak puasa hari Khamis tak ada niat nak puasa esok maka berbukalah berhentilah saya di puasa batalkan puasa itu 